ஹலோ ஹாய் பெட்டர் டுடே வியூவர்ஸ் பருக நாம் இன்னைக்கு அகெயின் வத்சலா ராஜகோபால் அவருடைய வீட்டில் இருக்கோம் ஆக்ட்ரஸ் வத்சலா ராஜகோபாலுடைய ஒர்க்கை பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் பட் இன்னைக்கு ஒரு ஹோம் டூர் அவங்க வீட்லேயே நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது அவங்களுடைய புக் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது சின்ன வயசு ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தை பற்றியும் பேச போகிறோம் ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பை கொஞ்சம் டீப் டைவ் பண்ணி அதுலேருந்து நம்மளால் என்னெல்லாம் கற்றுக்க முடியும் என்னெல்லாம் எடுத்துக்க முடியும்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஆசையா இருக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய சின்ன வயசு போட்டோல இருந்து ஆரம்பிப்போம் என்னோட வெட்டிங் போட்டோ இது அப்படியா ஓகே எப்போ எடுத்தீங்க எங்க எடுத்தீங்க இது 1953 ஓகே ட்ரிவெண்ட்ரம் என்ன கல்யாண அண்ணன் கை போட்டோ எடுத்தது அவ்வளவுதான் அதுதான் எங்க வீட்டுக்காரரும் நானும் எடுக்கற மாதிரி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வயசு என்ன 19 முடிஞ்சு 20 அப்படியா ஆமா இப்போ தொண்ணூறு முடிய போகுது இந்த டிசம்பர் வந்தா தொண்ணூறு முடியுது இது வந்து ஆகஸ்ட் நைன்டீன் பிப்டி த்ரீ கிடைத்தது அப்ப பத்தொன்பது முடிஞ்சு இருபது ரெண்டு மூணு மாசத்துல இருபது ஆமா இருபது ஆகிறதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த சின்ன வயசு வச்சலாவை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு எனக்கு எப்படி இல்ல நல்லதான் இருக்கு ஒரு <laughs> 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 எவ்வளவோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு அந்த எவ்வளவோ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நல்ல நிறைய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு புக்ஸ் இருக்கு டிவி இருக்கு கேரம் போர்டு எல்லாம் இருக்கு கேரம் போர்டு ஆடிட்டு இருந்தேன் இருக்க முடியாது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து தான் ஆட வேண்டியிருக்கு அது உட்காரது பொசிஷன் சரியா இல்லைன்னா எனக்கு கால் சரியில்லை அதனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு அதனால அதை விட்டுட்டேன் அப்படி பண்றது இல்லை புக்ஸ் படிக்கிறது ஒண்ணுதான் என்னோட பெரிய ஹாபி இப்போ ஆமா அப்புறம் சீரியல் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு திட்டுவேன் சீரியல் காரங்கள ஒரு 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 வயசுல இருந்து நமக்கு வந்து நமக்குன்னு ஒரு வீடு இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எப்பவுமே ஒரு ஆசை இருக்கும்ல இல்ல எனக்கு இருந்தது வீடு நான் தான் வந்து எங்க வீட்டுக்கார் போன உடனே அந்த வீடை டிஸ்போஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இல்ல அப்படி கேட்கல முதல் முதல்ல கல்யாணம் ஆகி நமக்குன்னு ஒரு வீட்டுக்கு போற ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல அதை பத்தி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நான் பெரிய ஒரு ஃபேமிலியில தான் வந்து சேர்ந்தேன் எனக்கு தனி வீடுன்னு கிடையாது எனக்கு எங்க மாமியாருக்கு வந்து பத்து பசங்க 
அந்த குடித்தனத்துக்கு தான் நான் போய் சேர்ந்தேன் எனக்கு அத்தை சொந்த அத்தையோட மக்கள் அவங்கெல்லாம் ஏன்னா எல்லாரும் பேசுறது விளையாடுறது தமாஷ் பண்ணுறது எல்லாரும் நான் சேர்ந்து பண்ணும்போது அதே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது தனியே நம்மளை இருந்ததுன்னா நானே ஹஸ்பண்டு மட்டும் தான் இருக்கிற வீடாக இருந்தால் அது எத்தனை நேரம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிகிட்டு உட்காந்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன சப்ஜெக்டே இல்லை பேசுறதுக்கு ஆனால் இப்படி இல்லை எல்லாரும் அதுவும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து எல்டஸ்ட்டு ஸோ கீழே பத்து பேர் எல்லா ஏஜ்லேயும் பசங்க இருக்காங்க அதனால வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் லைஃப் ஓகே அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லையே இப்போது உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் வந்து இந்த ரூம்குள்ளே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் இல்லைங்களா இந்த ரூமுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும்ல ரூமுக்கும் எனக்கும் ஒன்றும் பெரிய அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா பிகாஸ் எந்த ரூமில் படுத்துக்கிறோமோ அந்த ரூம் தான் நம்ம ரூம் வேற எங்கேயும் போக முடியாது அதனால அந்த ரூமை தவிர வேற எந்த ரூமுக்கு போகிறது போக முடியாது இல்லையா அதனால ஜஸ்ட் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம் வேணாம் இந்த இந்த இடம் உங்களுக்கான இடமா கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஏன்னா ஒரு ஒரு டைமுக்கு மேலே ஒரு ஒரு வயசுக்கு மேலே நம்மளால் அதிகமாக வெளில போக முடியறது இல்லை வீடு நம்ம ரூமு அப்படின்னு வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே வந்துடுது இல்லைங்களா ஸோ அந்த சேஞ்சை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல இப்போ இந்த வீடு உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமான ஒரு இடமா இருக்கு இந்த வீடு என்ன பசங்க இருக்கிறதுனால என்னோட பையன் இங்கே இருக்கான் பையனோட ஒயிட் இருக்கா மாட்டு மருமகள் ஒன்று இருக்கா அதனால் எனக்கு அந்த மாதிரி தனி மேல் தனிமையாக இருக்கணுன்ற ஆசையே கிடையாது அவங்களும் கூட இருக்கிறதுனால சந்தோஷமாக தான் இருக்கு தனிமே எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு கூட இருந்து மனுஷங்க இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கே தவிர தனியாக இருந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்லுங்க ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இது இந்த மாதிரி எல்லாரோடும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு லைஃப் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அன்னிலேருந்து இன்னி வரை அப்படியே தான் இருக்கேன் அதனால் இப்போ ஒரு சேஞ்ச் எனக்கு அது புதுசாக ஒன்றும் தோணலை நல்லாவும் இல்லை இந்த ரூமில் நீங்கள் பாட்டு ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு கம்ஃபர்டபுளாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் ஓகே என்றைக்காவது உங்களுக்கு உங்களுடைய மேடை நாதங்கள் பற்றியோ இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றியோ யோசிச்சு பார்ப்பீங்களா எப்பவுமே அதெல்லாம் தான் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி ரிலேஷன்ஸ் பற்றி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பேன் அதுவும் இந்த நைன்டி இயர்ஸ் ஆகுறதுனால மறதி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அது ஏதாவது இப்போ ஒன்று நினைக்கிறது அடுத்த நிமிஷம் அது மறந்து போகிறது என்னமோ நினச்சுமே என்னமோ மருமகளை கூப்பிட்டு ஏதோ சொல்லணும்னு கூப்பிடுவேன் அவன் வந்த உடனே எனக்கு மறந்து போயிடும் என்ன என்ன சொல்ல வந்து மறந்து போச்சு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி மறதி ரொம்ப ஏஜ்னால் வருது அப்படி பெருசாக ஒன்றும் பெரிய மாதமாக எனக்கு அப்படி ஒன்றும் தனியாக சொல்லணும் தனியாக பண்ணணுன்ற ஆசையெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு பாஸ்ட் டைம் வந்து புக்ஸ் ரீடிங் இருக்குது புக்ஸு தான் ஆமாம் புக்ஸ் நிறைய படிப்பேன் நான் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் படிப்பேன் இந்த வீட்டை பற்றி எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் வீட்டை பற்றி என்ன சொல்கிறது நான் வீட்டில் இருக்கேன் இவ்வளோதான் இவங்கெல்லாம் எங்கேயாவது போகும்போது என்னை கூப்பிடுவாங்க ஆனால் நான் வந்து ஒன்று வந்தேன் போனேன்னா கால் பார்க்கணும் அப்புறம் நடக்க முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் இப்போ அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீன் என்ன காலைல எப்போ எழுந்துக்கிறீங்க டெய்லி ரொட்டீன் வந்து அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துடுவேன் அஞ்சு மணிக்கா ஆமாம் அதுக்கு மேலே தூங்க முடியாது அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தேன்னா அப்போலேருந்து ஆரம்பித்து ஏதோ இப்படி கொஞ்சம் நேரம் இது பண்ணிட்டு குளிக்க போயிடுவேன் குளிச்சுட்டு வந்தேன்னா எனக்கு ஸ்லோகம் சொல்கிறது சுவாமிக்கு விஷ்ணு சரசம் நாமம் அப்புறம் ஹனுமான் சாலிசா இதெல்லாம் சொல்லுவேன் பூஜை டைம் ஆமாம் அது பா உட்காந்து இங்கேயே எல்லாம் பெட்டுன்னு கட் கட்டுறது வெளில தான் உட்காந்து தான் எல்லாம் சொல்லுவேன் அங்கே எல்லாம் போகிறதெல்லாம் கிடையாது உட்காந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் அதுக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் ஆகிடும் மருமக பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவா கொடுத்து அதை சாப்பிட்டுட்டு இதுக்கு நடுவில் டிவி வச்சுடுவேன் நியூஸில் ஆரம்பித்து க கதைக்களம் அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒன்றுன்னா சீரியல் ஆரம்பிக்கும் என்ன சீரியல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணுவேன் நல்ல சீரியல் தான் தோணுச்சுன்னா அது பார்ப்பேன் இல்லைன்னா மூடிட்டு பேப்பர் படிப்பேன் டெய்லியா டெய்லி தம் தமிழ் பேப்பர் படிப்பேன் படிக்காமல் இருக்க மாட்டேன் அதில் மெயினாக அந்த கட்டம் போட்டு இது கேள்வி பதில் இருக்குமே அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்ப்பேன் நான் அது பார்த்துட்டு அது பேப்பரையும் படித்து முடிச்சிட்டேன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படி படிச்சுருப்பேன் அதுக்கடல மணி பதினொன்று பத்தரை அப்படி ஆச்சுன்னா டிவி ஒரு ஒரு சீரியலாக பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் ஒரு ஒரு சீரிய
அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு மதியம் சாப்பிடுறீங்க சீரியல் பார்த்துட்டு மதியம் சாப்பிடுறீங்க மணி ஒன்றரை மணி வாக்கா சாப்பாடு ரொம்ப லைட்டு தான் காலையில் டிஃபன் தான் ஹெவியாக சாப்பிடுவேன் தவிர மத்தியானம் சாப்பாடு ரொம்ப கம்மி மோட்லி மோர் சாதம் தான் அதுவும் கொஞ்சோண்டு ஆமாம் சா மோர் சாதம் தான் பிடிச்சி சாப்பிடுவேன் அதுக்கு ஏதாவது ஊறுகாவை ஏதாவது தொட்டுட்டு ஏன்னா காயெல்லாம் ரொம்ப கடிக்க முடியாது பல் ப்ராப்ளம் அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் இது மாதிரி இப்படி மோர் சாதம் சாப்பிட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்பேன் கொஞ்சம் டிவி அது மூன்றரை நாலு மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் படுப்பேன் அப்புறம் திருப்பி அஞ்சரை மணிக்கு ஆரம்பித்தேன்னா பதினொரு மணிக்கு வரை டிவி சரியும் பார்ப்பேன் நான் உள்ள புக்ஸையும் படிச்சுக்கிட்டே போர் அடிக்கிற சீரியலில் இருந்தால் போஸ்ட் படிப்பேன் அப்போது போர் அடிக்கலைன்னா அதை பார்ப்பேன் அப்படி மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவ்வளோதான் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சிருவீங்க இல்லையா அஞ்சு மணி சீரியல் இன்னொன்னு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருவீங்க இல்லை காலையில் காலையில் எழுந்திருவேன் ஆ ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு தூங்குறீங்க அதே ஏன் கேட்குறீங்க தூக்கமே வரதில்லை படுத்து பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்கு படுத்தேன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கி எழுந்தேன்னா திருப்பி முடிப்பு விழுந்துடும் அப்புறம் அங்கேயே உட்காந்து புஸ்தகம் படிக்கிறதோ இல்லை ஸ்டிச்சிங் பண்ணுவேன் என்னோடய விரலுக்கு கொஞ்சம் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஏதாவது ஸ்டிச்சிங் ஏதோ முக்கியமாக ஃபால் சாரிக்கு ஃபால் தைக்கிறது யார் யாருக்கிட்ட சார் இருக்கோ அவங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் சாரியை பிடுங்குவேன் பிடுங்கி அதுக்கு ஒரு ஃபால் தைக்கிறது அது ஒரு வேலை ஒரு ஒன் ஹவர் அது அப்படி போகும் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுடுவேன் வச்சுட்டு திருப்பி படுத்துவேன் தூங்க பார்ப்பேன் தூக்கம் வராது ஏதாவது யோசனை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் அப்படி தூங்கிடுவேன் மூணு மணிக்கு மேலே தூங்கி ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துடுவேன் டூ ஹவர்ஸ் நல்ல தூக்கம் அவ்வளோதான் அஞ்சு மணிக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ரொட்டீன் அடுத்து எழுந்து ஆ மறுநாள் ரொட்டீன் ஆரம்பிச்சுடுவேன் சூப்பர் இப்போ இந்த வீடு இந்த ரூம் தான் உங்கள் ரூம் அப்படின்னு அமைஞ்சது இருக்குல்ல இந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க இந்த வீட்டுக்கு நான் இந்த வீட்டுக்கு இந்த வீட்டுக்கு என் பையன் இந்த வீடு கட்டினதுலேருந்து இங்கே இங்கேயே வரேன் இன்னொரு வீடு பையன் மூணு பையன் மூணு பேர் மூணு வீடு கட்டியிருக்காங்க மாற்றி மாற்றி போவேன் ஓகே அப்படி தான் வேறு ஒன்றும் இந்த வீட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் நாள் இருந்தேன்னா அந்த வீட்டுக்கு போவேன் அங்கே அங்கே ஏதாவது விசேஷம் வச்சுன்னா இங்கே வருவேன் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போயிட்டு இருப்பேன் அவ்வளோதான் இப்போ பெரிய பையன் இல்லை அவன் போயிட்டான் அவன் போயிட்டான் அவனுடைய வீடு இல்லை அவனுடைய பசங்கள்லாம் மூணு பொண்கள் மூணு பேரும் யூ யூஎஸில் ஸ்டேட்ஸில் தான் இருக்காங்க எல்லாருமே அவங்க மதரும் அங்கே கூடவே இருக்காங்க அதனால் இப்போ அங்கே அவங்கள மீட் பண்ண கூட முடியல ரெண்டாவது பையனுடைய வீட்டில் தான் இப்போ இருக்கேன் அவன் பையன் மருமக ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அவங்களோட கூட இருக்கேன் அவங்க பொண்ணு கூட ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது அதனால் அவங்களும் இங்கே தான் வீட்டில் தான் இருக்காங்க நான் அவங்களோட கூட தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் சாப்பிட்றத பற்றி சொன்னீங்க டிவி பார்க்குறத பற்றி நான் சொன்னீங்க ஃபோன் பார்ப்பீங்களா ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஃபோனை நான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் இப்போ என்னென்ன இந்த விரல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ஏதாவது மெசேஜ் பண்ண போனால் விரல் நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சா இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அது ரொம்ப தொல்லையாக இருக்குது சில பேர் சேப்பா என்னத்துக்கு வேண்டாம் எனக்கு அந்த ஆர்டினரி மென்னை வந்து வெறுன்னா ஃபோன் கால் பண்ணி கால் எடுக்கிற பாருங்க அதுதான் பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கும் அதான் பிடிச்சிருக்கு என்ன பண்ணுறது அதுதான் பிடிச்சிருக்கு இது இது பெரிய இது ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் யோதனை பண்ண வேண்டியிருக்கு மறந்து போகுது எனக்கு அது ஒன்று இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக உங்களுடைய பெட்டர் விட விடாத வாசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து புதுசாக நிறைய விஷயம் வந்திருக்கும்ல இப்போ வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று இருக்கு உங்களுடைய <laughs> 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 அந்த ரூமை தாண்டி உங்களுக்கு ரெண்டாவது ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னா இது சமையல் ரூம் சமையல் ரூமா ஆமா ஏன் நான் அப்படியே அவங்க பண்றத வேடிக்கை பார்க்கலாம் நானும் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கையை கிழே வச்சு இதெல்லாம் போட்டு கீழே உடச்சு போட்டு ஏதோ கொட்டி ஏதோ பண்ணிட்டு அவங்க திட்டும் போது பெருசாக பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா கை நடுங்கன்னு இருக்குனால எதையாவது எடுக்க போனால் கீழே விழுந்துடும் விழுந்தா பரவாயில்ல அது தொடக்கணுமே அவங்கள தானே கெஞ்சணும் 
ஆனா பரவாயில்ல இந்த வயசுக்கு மேல எதாவது உடைக்கலாம் எதாவது வேணா போடலாம் ஏதோ பொழுது போனோம் அது அப்படியாவது பொழுது போட்டுமே கிச்சன் பத்தி சொல்லுங்களேன் கிச்சன்ல யூஸ்வலா எங்க மருமக தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் பண்றவங்க தான் ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்தேன்னா அந்த கேட்பாங்க இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்ல அவங்க செய்வாங்க இப்போ நீங்க வந்து கல்யாணம் ஆகி போகும்போது ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல இருந்தீங்க இல்லைங்களா ஆனா உங்களுக்கும் உங்க கணவருக்கும் தனியா நம்ம ஒரு சொந்த வீடு ஒண்ணு வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கனவு இருந்துச்சா நீங்க வாங்கினீங்களா அப்படின்னு இல்ல தனியா போறதுன்னு இல்ல ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருந்துச்சா வீடு வாங்கணும் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா வீடு வாங்குறதுன்றது நம்மளுடைய சொசைட்டில எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆசையா இருக்கும் வாங்கினோம் வீடு வாங்கினோம் சின்ன சின்ன வீடு தான் வாங்கினோம் அதுல எல்லாருமே இருந்தோம் அது வந்து அப்புறம் பெருசாச்சு எங்க ஃபேமிலியும் பெருசா போச்சு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இல்ல அந்த வீடு வாங்கினது அந்த வீடு வாங்கி அதுல வீடு கடன் தானே வாங்கினோம் கடன் நடக்கிறதுல யோஜனை போகும் அதுவே ஒரு பெரிய காரியமா நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த வீட்டுல உங்க ரூம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமையல் ரூம் இதை தாண்டி வேற என்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல மொத்தமே இருக்கிறது ஒரு ஹாலு ஒரு பெட்ரூம் ரெண்டு பெட்ரூம் அவ்வளவுதானே என்ன இதுல இன்னும் பெருசா லைக் அயன் லைக் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மருமக எல்லாம் பண்ணிருக்கா நான் முதல்ல பண்ணதுதான் சிலதெல்லாம் நான் பண்ணி காமிச்சது இப்ப என் கையை பண்ண முடியல அது பார்த்து இந்த டாஞ்சூர் பெயிண்டிங் எல்லாம் நான் நான் பண்ணினது ரெண்டு மூணு அது இங்கே இல்லை அதெல்லாம் அங்கே அங்கே எனக்கு எல்லாம் ஒருத்தரும் கொடுத்துட்டு கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இது பண்ணினது சின்ன ஒரு முகம் பண்ணியிருக்கா பண்ணியிருக்க இங்கெல்லாம் போட்டிருக்கா சூப்பர் உங்கள் ரூமில் உட்காந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் உங்கள் வீட்டை எங்களுக்கு காமிச்சிங்க இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் என்ன கற்றுட்டீங்க ரொம்ப காம்பேக்டாக உங்களை மாதிரியே ஸ்வீட்டாக இருக்குது இந்த வீடும் ஓகே அண்ட் உங்க வீடு தான் இருந்தாலும் நீங்க ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் எல்லாம் பண்ணாம இதுதான் வீடு இதுல இருக்கும் இதுதான் டெய்லி ரொட்டீன் இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு ரொம்ப இயல்பா சாதாரணமா அதை சொன்னது வந்து எனக்கு முக்கியமான டேக் அவையா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு கான்வர்சேஷன் எனக்கு இருந்துச்சு நீ எதையுமே மிகைப்படுத்தாம எதையுமே மிகைப்படுத்தல ரெண்டாவது இயல்பான வீடு நம்ம நம்ம வீடு எப்படி இருந்தாலும் சாதாரணமா இருந்தாலும் பெருசா இருந்தாலும் நம்ம வீடுன்னு வரும்போது அது ஒரு சந்தோஷம் தான் நம்ம வீடு தானே அதுதான் எனக்கு வந்து முக்கியமான டேக் அவையா இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ நல்லபடியா வரணும் நிச்சயமா நிச்சயமா பெரிய பெரிய வீடா கட்டணும் தேங்க்யூ சோ மச்